ఈరోజు హిందూ ఎనాలసిస్లో మనం మాట్లాడుకోబోయే మొదటి ఆర్టికల్ వచ్చేసి జయశంకర్ సేస్ ఇండియా బ్యాక్స్ ఆఫ్ఘాన్ తాలిబన్ డైలాగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ టు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా అండ్ ఇట్స్ నైబర్హుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇండియా అండ్ నైబర్హుడ్లో మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ నేను ద హిందూలో ఢిల్లీ ఎడిషన్లో పేజ్ నెంబర్ టెన్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగిందాం ఈ పర్టికులర్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం జాగ్రత్తగా వినండి సో బిఫోర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఆర్టికల్ లెట్ మీ షో యూ దట్ కీవర్డ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబన్ డైలాగ్ దీని గురించి మీకు కంప్లీట్గా తెలియాలండి దీన్ని మనం ఆఫ్ఘాన్ పీస్ టాక్స్ అని నో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రీకన్సిలేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి రీకన్సిలేషన్ టాక్స్ అని చెప్పి చాలా చాలా అండవ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇండియా అనేది ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ఈ ఆఫ్ఘాన్ పీస్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి పాజిటివ్గా లేదండి ఎందుకంటే ఆఫ్ఘాన్ పీస్ స్టాక్స్ వల్ల తాలిబన్ యొక్క డామినెన్స్ అనేది నేను హిస్టరీ చెప్తాను కంగారు పడకండి తాఫ్ తాలిబన్ యొక్క డామినెన్స్ అనేది పెరిగిపోతే సో మన ఇండియాలో టెర్రరిస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొదలవుతాయని చెప్పి ఇండియా ఫస్ట్ నుంచి ఇది అవ్వడం అనేది జరిగింది బట్ ఇక్కడ మన ఫారెన్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఆఫ్ఘాన్ తాలిబన్ డైలాగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నామని ప్రకటించడం అనేది జరిగింది దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇండియా యొక్క నైబర్హుడ్ పాలసీ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే నైబర్హుడ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నైబర్హుడ్ కంట్రీస్కి కంట్రీస్తో ఇండియా యొక్క విదేశాంగ విధానం ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో సమూలమైనటువంటి మార్పులు చేసిందని మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ రీజనల్ జియో పొలిటికల్ స్పియర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఇండియా అనేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో కాస్త కలిసి ముందుకు అడుగులు వేయాలనుకుంటుందన్న విషయం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈజ్ ఈజ్ ఆర్ నైబర్హుడ్ నేషన్ అఫ్ కోర్స్ బార్డర్ అనేది తక్కువ ఇది షేర్ చేసుకున్నప్పటికీ అరౌండ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ బార్డర్ లైన్ మాత్రమే షేర్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది కల్చరల్ టైస్ దాంతోపాటు రీజనల్ టైస్ ఇవన్నీ మన కంట్రీతో ఉన్నటువంటి నేషన్ సో ఎప్పుడైనా ఏ కంట్రీ అయినా మన కంట్రీలో పీస్ ఉందా మన కంట్రీలో సెక్యూరిటీ ఉందా అని ఎంత ఆలోచిస్తుందో మన నైబర్హుడ్లో మన రీజనల్ పీస్ అనేది సక్రమంగా ఉందా రీజియన్లో అందరూ సరిగ్గా ఉన్నారా అని కూడా ఆలోచన అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే బార్డర్ ఏరియాస్లో ఉండేటటువంటి పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అవతల వాళ్ళకి కల్చరల్ టైస్ ఏవైతే ఉంటాయి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మయన్మార్లో పొలిటికల్ క్రైసిస్ నడుస్తుంది మయన్మార్లో మిలిటరీ కూ అనేది నడుస్తుంది ఇండియా అనేది ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది మొదట ఇండియాస్ ఫిలాసఫీ ఇస్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీకి అక్కడ భంగం వాటిల్లడం అనేది జరుగుతుంది ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఇబ్బందులు పడింది మొదటిది రెండవది వెన్ దేర్ ఈస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ద బార్డర్ ఏరియాస్ బార్డర్ ఏరియాస్ అవతల బార్డర్లో మీకు ఎప్పుడైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ టెన్షన్స్ ఉంటే ఆ దాని తాలూకు ఇంపాక్ట్ యువతల బార్డర్లో ఉండేటటువంటి పీపుల్కి కూడా ఉంటుంది బికాస్ బార్డర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో దిస్ షేర్ సమ్ కల్చరల్ అండ్ నో రిలేషన్స్ అనేవి షేర్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ దాంతోపాటు రెఫ్యూజీ క్రైసిస్ అనేది మొదలవుతుంది దాంతోపాటు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్ట్రమిస్ అక్కడే ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రమిస్ అవతల ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రమిస్ యువతలకు వచ్చి ఏం చేసుకుంటారు ఎస్ఐలం సీక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల చాలా చాలా ఇబ్బందులు ఉండవు అని మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఫారెన్ రిలేషన్స్ అనేవి దెబ్బతినడం కూడా జరుగుతుంది సో అందుకే ఫారెన్ కంట్రీస్లో పీస్ మనం మన నైబర్హుడ్ కంట్రీస్లో పీస్ ప్రొవైల్ అవ్వడం అనేది ప్రివైల్ అవ్వడం అనేది చాలా చాలా అవసరం ఏ కంట్రీకైనా ఇప్పుడు ఆఫ్ఘాన్ పీస్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి గురించి కాస్త డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం తెలుసుకున్న తర్వాత అసలు ఈరోజు ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండం ఈ రోజున మొదటి ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేసే ముందు లెట్ మీ వన్స్ టాక్ అబౌట్ యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ గురించి ఒక్కసారి మాట్లాడతాను కొద్దిగా ఓపిక చేసుకొని వినండి ఏమనుకోవద్దు యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ అప్రోచ్లో రావడం అనేది జరుగుతుంది లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీతో రావడం అనేది జరుగుతుంది ఒకసారి జాయిన్ అయితే మీకు జాబ్ వచ్చేంత వరకు మీరు క్లాసులు వినొచ్చు యూ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఫర్ ఎవర్ కంప్లీట్గా ప్రతి బ్యాచ్లోనూ మీరు కావాలంటే క్లాసులు వినొచ్చు లైవ్ క్లాసులు కూడా వినొచ్చు రికార్డెడ్ సెషన్స్ అలాగూ మీకు యాప్లో అందుబాటులో ఉంటాయి దాంతోపాటు మీకు ఫ్రమ్ వెరీ బేసిక్స్ నుంచి పునాదుల నుంచి లోతుల నుంచి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దీని ఫీజు ఎంతండి అంటే యాభై ఐదు వేల రూపాయలమ్మ ఈరోజు వరకు రేప రేపు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అరవై వేల రూపాయలు అవుతుంది యాభై ఐదు వేల రూపాయలు కూడా మీరు ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదు నెలకి ఐదు వ
విశాఖపట్నంలో ప్రిపరేషన్కి చాలా చాలా బాగుంటుంది అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా మీకు ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ అనేవి అందుబాటులో ఉంటాయి హ్యాపీగా చాలా హాస్టల్స్ కూడా ఉంటాయి వాతావరణం కూడా బాగుంటుంది చక్కగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ కూడా ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ అప్రోచ్లో ఉంటుంది దాంతోపాటు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ తీసుకుంటే ఆన్లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆన్లైన్ కోర్సెస్కి మీకు కాంప్లిమెంటరీ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో కాంప్లిమెంటరీ యాక్సెస్ అనేది లభిస్తుంది ఒకవేళ మీరు వెకేషన్కి ఇంటికి వెళ్ళారు అనుకోండి అప్పుడు కూడా చక్కగా ఆన్లైన్ చూసుకోవచ్చు ఏ రోజైనా మీరు ఆన్లైన్ చూసుకోవచ్చు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఫీజు ఎంత అండి అంటే అరవై వేల రూపాయలు మాత్రమే అరవై వేల రూపాయలు మీరు ఒక్కసారి కట్టక్కర్లేదు నెలకి ఐదు వేలు చొప్పున పన్నెండు నెలల్లో మీరు చక్కగా కట్టుకోవచ్చు సో వెరీ బేసిక్స్ నుంచి పునాదుల నుంచి నేను కూడా అక్కడే ఉంటాను సురేష్ సార్ అక్కడే ఉంటారు మా గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది పర్సనల్ గైడెన్స్ కూడా మీకు ఉంటుంది ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు ఎలా చేయాలని డీటెయిల్గా మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఒకటి దాంతోపాటు మనకి ఆప్షనల్స్ కోర్సెస్ కూడా మనకు ఉండడం అనేది జరిగింది మీ అందరికీ తెలుసు ఆప్షనల్స్ మనకి ఏమున్నాయంటే నాలుగు ఆప్షనల్స్ ఉండడం అనేది జరిగిందండి ఏంటండి ఆప్షనల్స్ అంటే నేను చెప్పేటటువంటి ఆప్షనల్స్ యాంత్రపాలజీ అండ్ దాంతోపాటు సోషియాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో సోషియాలజీ నేను చెప్తాను దాంతోపాటు నోట్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా మీకు అందించడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఈ రెండింటి ఆప్షనల్స్తో పాటు అదర్ ఏంటి అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దాంతోపాటు పిఎస్ఐఆర్ పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సురేష్ సార్ మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఆప్షనల్ ఫీజు ఎంత అండి అంటే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు రేపు ముప్పై వేల రూపాయలు అవుతుంది ఎందుకంటే జిఎస్టీ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం అందుకే ఫీజు ఇంక్రీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మేము గవర్నమెంట్ కట్టాల్సి వస్తుంది మన తాలూకా ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలకి మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది లభించడం అనేది జరుగుతుంది ఇరవై వేల రూపాయలు ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదు నెలకి ఐదు వేలు చొప్పున మీరు చక్కగా కట్టుకోవచ్చు అర్థమైందా చక్కగా కట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఆప్షనల్ డిసైడ్ అవ్వకపోతే ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఏం చూస్ చేసుకుందాం అని డిసైడ్ అవ్వకపోతే పే ఫైవ్ థౌసండ్ అండ్ లాక్ యువర్ ఫీ అమౌంట్ మీ తాలూకు ఫీజ్ అనేది లాక్ చేసుకోండి అండ్ మీకు ఒక వన్ మంత్ టైం ఇస్తాము వాచ్ ఆల్ ద ఆప్షనల్ క్లాసెస్ మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది క్లాస్ సో ఏది మీ చదువుకున్న దాని దగ్గరగా ఉంటుంది మీకు ఏది బాగా అర్థమవుతుందో సో దానికి మీరు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు కెన్ స్విచ్ బిట్వీన్ ద ఆప్షనల్స్ అర్థమైందా సో చక్కగా మీకు వాల్యూ అడిషన్ అయితే ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోండి అండ్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ క్లాసెస్ కూడా లాంచ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది గ్రూప్ వన్ ఫీజు ఎంత అంటే ఆన్లైన్ ఓన్లీ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్కి లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది అందిస్తున్నాం గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ ఫీజు ఎంత అండి అంటే అది కూడా ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ అప్రోచ్లో ఉండడం అనేది జరుగుతుందండి గ్రూప్ టూ ఏదైతే ఉంటుందో గ్రూప్ టూ యొక్క ఫీజు మీరు మాట్లాడుకుంటే పదిహేను వేల రూపాయలు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది అందించడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకొకటి చెప్పాను చెప్పలే చెప్పడం మర్చిపోయాను యూపీఎస్సీ తీసుకుంటే మీకు ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ సిలబస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది కూడా కాంప్లిమెంటరీగా రూపాయి కూడా మీ దగ్గర ఎక్స్ట్రా తీసుకోకుండా నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా సిలబస్ కూడా మీకు దానిలోనే కవర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో గ్రూప్ వన్ మీరు తీసుకుంటే మీకు ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ కానీ ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ కానీ లేకపోతే అదర్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కానీ వీటిని చక్కగా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం మీకు కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది ఈవెన్ గ్రూప్ టూ తీసుకున్నా మీకు ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ అండ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటికి ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం అనేది మీకు లభిస్తుంది అర్థమైందా ఫ్రీగా రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రా తీసుకోరు దానిలోనే అంతర్భాగంగా రావడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్ కోర్సెస్ అండి మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి కోర్సెస్ ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం మన తాలూకా మన తాలిబన్ ఆఫ్ఘాన్ పాస్ పీస్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మాట్లాడదాం జాగ్రత్తగా వినండి సో ఆఫ్ఘాన్ పీస్ స్టాక్స్ ఈ ఆఫ్ఘాన్ పీస్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని లేకపోతే మనం ఇంకొకటి ఏమంటాం ఆఫ్ఘాన్ రీకన్సియలేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి కూడా అండం అనేది జరుగుతుంది చాలా చాలా సార్లు మనం న్యూస్లోకి చూడడం అనేది జరుగుతుంది ఏం చూస్తాం యుఎస్ తాలిబాన్ డీల్ అంటే ఏంటి తాలిబన్ ఆఫ్ఘాన్ తాలిబన్ పీస్ ప్రాసెస్ పీస్ టాక్స్ అంటే ఏంటి దోహా టాక్స్ అంటే ఏంటి ఇలా చాలా 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 సార్లు మనకి న్యూస్లోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇవన్నీ మనకు అర్థం కావాలంటే మనం కూసింత బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి హిస్టరీలోకి వెళ్ళాలి అసలు ఏం
ఈ అటాక్లో మూడు వేల మంది అమెరికా జాతీయులు ఎవరైతే ఉంటారో అమెరికా ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ ప్రాణాలు కోల్పోవడం అనేది జరిగింది మామూలుగా తన ప్రాణాలు తన ప్రజల ప్రాణాలు కోల్పోతే ఏ కంట్రీకైనా కోపం వస్తుంది నో అద్భుతంగా గ్రేటెస్ట్ సుపీరియర్ పవర్గా వరల్డ్ పవర్గా ఎదుగుతున్నటువంటి అమెరికాకి ఇంకా కోపం వచ్చింది వెంటనే అమెరికా అనేది ఏం చేసింది ఎంక్వైరీ అనేది మొదలు పెట్టడం అనేది జరిగింది ఎవరు అటాక్ చేశారని సో అటాక్ ఎవరు చేశారు అంటే అతని పేరు ఒసామా బిన్ లాడెన్ అని చెప్పి అమెరికన్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అవి తెలుసుకోవడానికి ఎవరైతే దీని వెనక ఉన్నారు ఎవరైతే దీని కర్త కర్మ క్రియ అని తెలుసుకోవడానికి ఎంతో సమయం పట్ల వితిన్ ఏ వీక్ తెలుసుకున్నారు సో దిస్ ఒసామా వన్ బిన్ లాడెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీఈస్ ఎ లీడర్ ఆఫ్ ఏ ఇస్లామిక్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ కాల్డ్ అల్ ఖైదా అల్ ఖైదా అనేటటువంటి గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇస్లామిక్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ యొక్క హెడ్ అండి సో ఈయన ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నాడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉండి మొత్తం ఈ ఈ కార్యక్రమాలంతా చేయడం అనేది జరిగింది అని తెలుస్తుంది సో యుఎస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఎంక్వైరీ జరిగేటప్పుడు మన ఒసామా బిన్ లాడెన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈయన అప్పటి ఆఫ్ఘాన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆఫ్ఘాన్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎస్ఐలం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆఫ్ఘాన్ గవర్నమెంట్ ఏంటి అంటే తాలిబన్ గవర్నమెంట్ తాలిబన్ గవర్నమెంట్ తాలిబన్స్ అంటే ఎవరు అంటే దే ఆర్ ఎ రాడికలిస్ట్ ఇస్లామిక్ గ్రూప్ అండి అర్థమైన దే ఆర్ ఆల్సో ఇస్లామిక్ గ్రూప్ సో తాలిబన్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒసామా బిన్ లాడెన్కి ఆశ్రయం కల్పించడం అనేది జరిగింది ఈ లోపు యుఎస్ఏ యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయింది యుఎస్ఏ వచ్చి ఆఫ్ఘాన్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు తాలిబన్ గవర్నమెంట్కి మాకు ఒసామా బిన్ లాడెన్ అప్పగించండి అని అడిగింది మా మా మూడు వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు అప్పగించండి అని అడిగింది తాలిబన్ గవర్నమెంట్ మీరు అడిగితే నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి నేను ఇవ్వనంటే ఇవ్వను అని చెప్పి మేము అప్పగించమంటే అప్పగించమని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది సరిగ్గా ముప్పై రోజులు యుఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో యుఎస్ బతిమలాడడం అనేది జరిగింది ఎవరికండి తాలిబన్ ఏదైతే ఉంటుందో తాలిబన్ ఇట్ రిక్వెస్టెడ్ లిటరల్లీ సో కానీ తాలిబన్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల ముప్పై ఒకటవ రోజు మన తాలూకా యుఎస్ ఏం చేసింది అంటే యుఎస్ తన ఎలైస్ అయినటువంటి నాటో ఎలైస్ అంటాం నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఎలైస్ అంటాం సో వీటి నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మీకు తెలుసని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి సెపరేట్గా ఇంకో వీడియో చేస్తాను బట్ నాటో ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ సెక్యూరిటీ నో కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ అలయన్స్ అండి అంటే ఈ అలయన్స్లో ఈ ఈ నాటోలో ఉండేటటువంటి ఒక మెంబర్ మీద ఎవరైనా అటాక్ చేశారనుకోండి అందరూ కలిపి ఆ మెంబర్ మీద అవతల వాడి మీద అటాక్ కెరిపోతారు అర్థమైందా సో ఇక్కడ ఎవరి మీద జరిగింది అమెరికా మీద జరిగింది సో నాటోలో సెక్షన్ ఫైవ్ ప్రకారం ఏం చేయాలి దెర్ ఇస్ ఎ కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ప్రొవిజన్ అంటే ఒకరి మీద అటాక్ జరిగితే ఈ నాటోలో ఉండేటటువంటి మెంబర్స్ అందరూ కలిపి ఎవడైతే అటాక్ చేశారో వాడి మీద పడిపోతారు వాడి మీద అటాక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ తాలిబన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద ఎయిర్ స్ట్రైక్ చేయడం అనేది జరిగింది ఈ ఎయిర్ స్ట్రైక్ ఎయిర్ స్ట్రైక్ చేయడం అనేది జరిగింది సో దాంతోపాటు ఈ తాలిబన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని దించేసి ఇట్ వాజ్ రిప్లేస్డ్ బై ఏ నో ఫార్మల్ ఆఫ్ఘాన్ గవర్నమెంట్ ఒక డెమోక్రసీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఫార్మల్ ఆఫ్ఘాన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇది చేశారు సో తాలిబన్ ఈజ్ నో మోర్ ఏ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నౌ అర్థమైందా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది సో దాంతోపాటు ఈ మరి ఆఫ్ఘాన్ ఫార్మల్ ఆఫ్ఘాన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఉండాలి అంటే తాలిబన్ల నుంచి అటాక్ అనేది తప్పించుకోవాలంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉండాలి కదా సో యుఎస్ఎన్ నాటో అలైస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కొన్ని ట్రూప్స్ అనేవి డిప్లాయ్ చేయడం అనేది జరిగింది యుఎస్ఏమో పద్నాలుగు వేల మంది ట్రూప్స్ని అండ్ నాటో అలైస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక పదిహేడు వేల మంది సోల్డియర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో దించడం అనేది జరిగింది సో ఈ వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు ఈ ఫార్మల్ ఆఫ్ఘాన్ గవర్నమెంట్ యొక్క మిలిటరీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆఫ్ఘాన్ మిలిటరీ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ మిలిటరీ సభ్యులకి టెక్నాలజీ షేరింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో టెక్నాలజీ షేరింగ్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ మిలిటరీ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో మిలిటరీ సపోర్ట్ అండ్ ఆర్టిలరీ సపోర్ట్ వెపన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెపన్స్ అండ్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ అప్పగించడం అనేది జరిగింది సో ఇప్పుడు మన తాలూకా యుఎస్ సోల్డియర్స్ యుఎస్ ట్రూప్స్ నాటో ట్రూప్స్ అండ్ మన తాలూకా ఈ ఆఫ్ఘాన్ మిలిటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ ఎవరి మీద అండి పోరాడుతున్నారు తాలిబన్ల మీద పోరాడడం అనేది జరుగుతుంది సో రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఏదైతే ఉంటుందో రెండు వేల ఇరవై వరకు ఈ తాలూకా ఇదేదైతే ఉంటుందో ఇద్దరు రెండింటి మధ్య యు
సో మీ తాలూకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కడో ఆఫ్ఘాన్లో నో పీస్ కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు మీరు ఫ్యామిలీస్కి దూరంగా ఉన్నారు సో వాళ్ళని మేము ఎలా అయినా మీ దగ్గరికి రప్పించేస్తాము బై ద ఎండ్ ఆఫ్ మై టర్మ్ రప్పించేస్తాం అని చెప్పారు సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్స్ అనేవి మొదలవబోతున్నాయో ట్రంప్ ఏం చేశారు ఈ ప్రామిస్ అనేది నిలబెట్టుకోకపోతే సోల్డియర్ తాలూకు ఓట్లు రావు కదా సోల్డియర్ ఫ్యామిలీస్వి సో ట్రంప్ ఏం చేశారు అంటే ఒకటి నిర్ణయించారు సోల్జర్స్ అందరూ వెనక్కి వచ్చేయాలి వెనక్కి వచ్చేయాలంటే వీళ్ళ దగ్గర ట్రంప్ దగ్గర ఉండేటటువంటి ఆప్షన్స్ రెండు ఒకటి ఆఫ్ఘా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో తాలిబన్స్ మొత్తాన్ని అంతం చేయాలి ఓచ కొత్త కొయ్యాలి రెండవది ఏంటి అంటే తాలిబన్స్తో పీస్ ఏదైతే ఉంటుందో పీస్ చేసుకోవాలి పీస్ అనేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ప్రివైల్ అయింది అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది మన తాలూకు సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సోల్జర్స్ వెనక్కి వచ్చేస్తారు అనుకున్నారు సో ఫస్ట్ ట్రంప్ వెంట్ విత్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్తో వెళ్ళడం అనేది జరిగింది తాలిబన్లు ఎవరైతే ఉన్నారో తాలిబన్లు మొత్తం ఓచు కోసేద్దాం మొత్తం అందరిని అంతం చేసేద్దాం అని చెప్పి ఈ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ట్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఇంకొద్దిగా ట్రూప్స్ ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ ఎక్స్ట్రా ట్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్ట్రా సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పంపించడం అనేది జరిగింది కానీ కొద్ది కొద్ది రోజుల్లోనే మన తాలూకా ట్రంప్కి అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఏం చేయలేను తాలిబన్స్ని అని చెప్పి అర్థం అవ్వడం అనేది జరిగింది ఎందుకు ఎందుకు అలా అంటున్నారు ఏం చేయలేమని అంటే ఈ తాలిబన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి చాలా చాలా సేఫ్ హ్యావెన్స్ ఉండడం అనేది జరిగింది సేఫ్ హ్యావెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే పాకిస్తాన్ లాంటి కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వీళ్ళకి ఎస్ఐలం కనిపిస్తున్నాయి దేర్ యునో యునో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఈ తాలూకు ట్రూప్స్ మీద లేకపోతే మిలిటరీ వాళ్ళ మీద అటాక్స్ చేస్తున్నారు తాలిబన్ వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి ఎక్కడ ఆశ్రయం పొందుతున్నారు పాకిస్తాన్లో చక్కగా హాయిగా ఆశ్రయం పొందుతున్నారు మళ్ళీ వెళ్లాల్సినప్పుడు మళ్ళీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెళ్తున్నారు అటాక్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నారు సో పాకిస్తాన్ లాంటి ఇస్లామిక్ నేషన్స్ యొక్క సపోర్ట్ ఈవెన్ టర్కీ లాంటి కంట్రీస్ కూడా సపోర్ట్ ఉండడం అనేది జరిగింది ఎవరికి మన తాలూకా తాలిబన్ ఎవరైతే ఉన్నారో తాలిబన్లకు సో అందువల్ల ఏం జరిగింది వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉన్నంత వరకు మేము ఏం చేయలేము అని చెప్పి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ సో లెట్స్ గో విత్ పీస్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది సో పీస్కి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది సో ఆ దీనిలో భాగంగా యుఎస్ అండ్ తాలిబాన్ ఏవైతే ఉన్నాయో యుఎస్ తాలిబాన్ మధ్య పీస్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పీస్ స్టాక్స్ అనేవి మొదలయ్యాయండి యుఎస్ తాలిబాన్ పీ స్టాక్స్లో భాగంగా ఏం జరిగింది అసలు ఇవి ఎప్పుడు పీ స్టాక్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి ఎప్పుడు డీల్ అనేది జరిగిందంటే రెండింటి మధ్య పీస్ డీల్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో జరగడం అనేది జరిగింది ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవైలో జరగడం అనేది జరిగింది ఈ పీ స్టాక్స్లో భాగంగా ఏం చేశారు మొదట కండిషన్ ట్రూప్స్ విత్ డ్రాల్ యుఎస్ అండ్ నాటో అలైస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తాలూకా ట్రూప్స్ని వాళ్ళు దశల వారీగా ఇన్ ఎ ఫేజ్డ్ మేనర్ మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోవాలి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వాళ్ళెవరు ఉండకూడదు మొదటిది సో దీనికి మన తాలూకా తాలిబన్లు ఏం చేస్తారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పీస్ ప్రివైల్ చేస్తారు యుఎస్ కానీ యుఎస్ యొక్క ఎలైస్ మీద కానీ అటాక్స్ అనేవి చేయకూడదు ఎటువంటి అటాక్స్ ఎటువంటి ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది మూడవది ఏంటి అంటే ప్రిజనర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రిజనర్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటమ్మా సో ఈ ముందు ఈ పంతొమ్మిది ఏళ్ళు యుద్ధం ఏదైతే జరిగిందో యుద్ధంలో భాగంగా ఏం జరిగింది చాలామంది యుఎస్ ట్రూప్స్ అనే వాళ్ళు మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి దొరికిపోయారు పాపం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఆఫ్ఘని సారీ తాలిబన్కి దొరికిపోయారు తాలిబన్లు డిటైన్ చేయడం అనేది జరిగింది వాళ్ళు బందీలుగా చేయడం అనేది జరిగింది తాలిబన్ సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ యుఎస్ ట్రూప్స్కి దొరికిపోయారు వాళ్ళని బంధించడం అనేది జరిగింది సో ఈ ప్రిజనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకరినొకరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి అని కూడా పెట్టుకోవడం అనేది జరిగింది దాంతోపాటు రీకన్సియలేషన్ ప్రాసెస్ రీకన్సియలేషన్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కరెక్టే మరి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ఫార్మల్ గవర్నమెంట్ పరిస్థితి ఏంటి తాలిబన్ వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తుంది కదా సో అందుకే వీరు వెళ్ళే ముందే ఏం చేస్తున్నారు మన తాలూకా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఫార్మల్ గవర్నమెంట్ అండ్ తాలిబాన్ ఏదైతే ఉంటుందో తాలిబాన్ల మధ్య శాంతి అనేది నెలకొల్పి ఇద్దరి మధ్య ఒక ఒప్పందం అనేది చేసుకొని అకార్డింగ్ టు పవర్ షేరింగ్ ఎంత ఉండాలి ఎవరి తాలూకా డామినెన్స్ ఎంత ఉండాలి ఎలా అవ్వాలి ఇక మీదట ఏ లా ప్రకారం ఇస్లామిక్ లా ప్రకారం చేయాలా డెమోక్రటిక్ ఫిలాసఫీ ప్రకారం రూల్ ఆఫ్ లా ఉండాలా అనేటటువంటి విషయాల మీద ఈ రీకన్సిలేషన్ ఈ శాంతి ఒప్పందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి జరుగుతూ ఉన్నాయి అర్థమైందా సో దీన్నే మనం ఈ రీక
సో ఇప్పుడు ఇండియా యొక్క ప్రాస్పెక్ట్ ఏంటి ఈ తాలూకా ఇవేవైతే జరిగినాయో ఇప్పుడు మనం మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆఫ్ఘాన్ పీస్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్ల ఎవరికి నష్టం అంటే ఇండియా లాంటి కంట్రీస్కి చాలా చాలా నష్టం ఎందుకో చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే యుఎస్ అనేది ఏం చేస్తుంది ట్రూప్స్ని విత్డ్రా చేస్తుంది వాళ్ళతో పీస్ చేసుకుంది దాని అర్థం ఏంటి యుఎస్ సింపుల్గా ఏం చెప్తుంది వీఆర్ మేము పంతొమ్మిది ఏళ్ళు పోరాడినా మిమ్మల్ని అంతం చేయలేకపోయాం యూఆర్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నట్టు సో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు వాళ్ళు యూనో ముఖ్యంగా యాంటీ ఇస్లామిక్ నేషన్స్ అయినటువంటి యూనో వీ వీ మనం ఇండియాని యాంటీ ఇస్లామిక్ నేషన్స్ అనకపోయినా ఇన్ ద అదర్ కంట్రీస్ పెర్స్పెక్టివ్ ఇండియా ఈజ్ అన్ యాంటీ ఇస్లామిక్ నేషన్ బట్ మన ఇండియా ఈజ్ ఎ సెక్యులర్ నేషన్ మన అందరం హిందూ ముస్లిములుగా బాయ్ బాయ్ అనుకుంటూ హ్యాపీగా ఉంటాం బట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇండియా ఈజ్ ఎ యాంటీ ఇస్లామిక్ నేషన్ ప్రో హిందూ ప్రో హిందూయిజం అనేటటువంటిది ఇండియాలో ఉంటుందని అనుకుంటారు సో వాళ్ళందరూ ఈ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో యూనో దాంతోపాటు ఈ టెర్రరిస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ ఇండియా మీద ఏర్పరచవచ్చు అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది ఎందుకు అంటే ఎప్పటి నుంచో వీళ్ళకి అసైలం కల్పిస్తుంది ఏమని చెప్పాము పాకిస్తాన్ అని చెప్పాం పాకిస్తాన్ ఇండియా బద్ద శత్రువులు దాయాదులు అంటాం సో పాకిస్తాన్ ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి హెల్ప్ గుర్తుగా తాలిబాన్ ఏం చేయొచ్చు తాలిబాన్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనుకోండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో దే మే ప్లాన్ అటాక్స్ ఆన్ ఇండియా అండ్ ఇండియా ఇప్పుడు చేపడుతున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో చేపడుతున్నటువంటి చబహర్ ప్రాజెక్ట్ కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ పైప్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి డిఫరెంట్ పైప్ లైన్స్ కానీ ఇలాంటి వాటి మీద కూడా ఇబ్బంది అనేది కలిగేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది అర్థమైందా సో మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి అక్కడ దెబ్బతీసి దెబ్బతినేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది దాంతోపాటు మనం రీజనల్ కౌంటర్ పార్ట్ మనం ఎలా అనుకుంటున్నాం పాకిస్తాన్ పెద్ద మిలిటరీగా పెద్ద పెద్ద మనకి పెద్ద థ్రెట్ ఏం కాదు యూనో వీ కెన్ ఈజీలీ కౌంటర్ పాకిస్తాన్ బట్ చైనా ఏదైతే ఉంటుందో చైనాకి ఇది చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకు చైనా అండ్ పాకిస్తాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే బోత్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ వీళ్ళని ఏమంటాం ఆల్ వెదర్ ఎలైస్ అంటాం అంటే ఎల్ల కాలం తోడుండేటటువంటి కలిసి ఉండేటటువంటి మిత్రులు అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ ఆల్ వెదర్ ఎలైస్ అని చెప్పి మనం అనడం అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఇంకొక మాట మాట్లాడతాం ఏంటి ఐరన్ బ్రదర్స్ అని కూడా మాట్లాడతాం అంటే ఐరన్ లాగా స్ట్రాంగ్ బాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రెండింటి మధ్య ఉంది అని చెప్పి కూడా మనం అనడం అనేది జరుగుతుంది అంతేనా సో మన రీజనల్ కౌంటర్ పార్ట్ అయినటువంటి చైనాకి చాలా చాలా హెల్ప్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది బట్ దో చైనాకి హెల్ప్ అయితే అది యుఎస్కి కూడా థ్రెట్ ఎందుకంటే యుఎస్ డామినెన్స్కి కూడా ఉన్నటువంటి ఏకైక థ్రెట్ ఎవరు చైనా నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఎకనామికల్ ఎకనామిక్గా చైనా అనేది బాగా గ్రో అవుతుంది రైట్ చాప కింద నీరులా చాలా త్వరగా స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది చైనా యొక్క డామినెన్స్ వరల్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా కూడా చైనా తయారవ్వడం అనేది జరిగింది దాంతోపాటు పొలిటికల్గా యూనో మిలిటరీ వైజ్గా చైనా అనేది చాలా చాలా ఇదవుతుంది బట్ యుఎస్కి కూడా అది చాలా పెద్ద దెబ్బ బట్ యుఎస్ అనేది కంప్లీట్గా ఏం చేద్దాం అనుకుంటుంది ఈ తాలూకా మిడిల్ ఈస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాల్లో పీస్ అనేది ప్రివైల్ చేయాలనుకోవడం అనేది జరుగుతుందని అర్థమైందా సో దానిలో భాగంగా దాంతోపాటు ట్రంప్ తీసుకున్నటువంటి ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడు బైడెన్ దీన్ని వెనక్కి తీసారనుకోండి ఆఫ్ఘాన్ పీస్ స్టాక్స్ని ఈయన ఎవరిని కోల్పోతారు మళ్ళీ సోల్డియర్ ఫ్యామిలీస్ యొక్క ఓట్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ తాలూకా కన్సైన్స్ ఏదైతే వాళ్ళ తాలూకా ఫేవరిజం ఏదైతే ఫేవరెటిజం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కోల్పోవడం అనేది జరుగుతుంది అంతేనా రైట్ ఇదే మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది బట్ కానీ చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే తాలిబన్లు ఇంకా అటాక్స్ అనేవి ఆపట్లేదు మిలిటరీ క్యాంప్స్ మీద లేకపోతే అమాయకమైనటువంటి సివిలియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సివిలియన్స్ మీద కూడా అటాక్ చేయడం అనేది జరుగుతుందా అర్థమైతే ఇంకా తాలిబన్స్ ఆపడం అనేది జరగలేదు అయితే ఇప్పటి వరకు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇండియాకు ఉండడం వల్ల ఇండియా అనేది ఒప్పుకోలేదండి ఇండియా అనేది అంటే బయటకు దీనిగా చెప్ప చెప్పకపోయినా ఇండియా అనేది ఎప్పుడు ఆఫ్ఘాన్ పీస్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సపోర్ట్ చేయలేదు ఇండియా వాంట్స్ యుఎస్ ట్రూప్స్ టు బీ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో యుఎస్ ట్రూప్స్ అనేవి ఉండడమే ఇండియాకి ఇష్టం ఎందుకంటే అక్కడ పీస్ ఉండాలి అప్పుడు ఇండియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రొటెక్ట్ చేయబడతాయి బట్ ఆ యుఎస్ వెళ్ళిపోవడం అనేది ఇండియాకి నిజంగా చాలా పెద్ద థ్రెట్ అనే అనుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మన తాలూకా ఇండియా అనేది యూటర్న్ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది యూ నో దట్ మై మెనీ ఫర్ మెనీ రీజన్స్ చాలా చాలా రీజన్స్ అనేవి దానికి ఉండొచ్చు ఇండియా తాలూకా ఫారెన్ మినిస్టర్ జయశంకర్ గారు ఏమన్నారు అంటే వీఆర్ సపోర్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పీ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి పీ స్టాక్స్ అని చెప్పి
ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పీస్ అనేది ప్రివైల్ అవ్వాలి రెండవది ఏంటి అంటే రీజనల్ పీస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పీస్ ప్రివైల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మన తాలిబన్లు ఎవరైనా మన మీద అటాక్ చేశారు అనుకోండి దట్ దట్ డిస్టర్బ్స్ రీజనల్ పీస్ రైట్ సో రీజనల్ పీస్ ఏదైతే ఉంటుందో రీజనల్ పీస్ కూడా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరి ఈ హార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా మీట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనిలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దాంతోపాటు పాకిస్తాన్ టర్కీ ఇరాన్ చైనా రష్యా సౌదీ అరేబియా సెంట్రల్ ఏషియన్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి తాలూకు ఫారెన్ మినిస్టర్స్ కూడా పాల్గొనడం అనేది జరిగిందాం అర్థమైందా సో మేము ఇంట్రా ఆఫ్ఘాన్ నెగోషియేషన్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వాటికి మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాము సో ఒక పర్మనెంట్ పొలిటికల్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఒక రాజకీయపరమైనటువంటి సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సొల్యూషన్తో వాళ్ళు ముందుకు వస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాము అని చెప్పి మన తాలూకా ఫారెన్ మినిస్టర్ జయశంకర్ గారు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళని చెప్పడం అనేది జరిగిందండి దాంతోపాటు మేము పాకి మేము ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో చాలా రీజనల్ ఇనిషియేటివ్స్ కూడా తీసుకురావడం అనేది జరిగింది రీజనల్ కనెక్టివిటీ ఇనిషియేటివ్స్ ఏం తీసుకొచ్చామో అంటే ఇండియా ఎయిర్ కో ఇండియాస్ ఎయిర్ కారిడార్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది దాంతోపాటు ఇండియాస్ ఎయిర్ కారిడార్ ప్రోగ్రామ్ అండి రెండవది ఏంటి అంటే చబహర్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో చబహర్ పోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ మూడవది ఏంటి అంటే తుర్కమినిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఇండియా పైప్ లైన్ తాపి పైప్ లైన్ అంటాం ఇలాంటివి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఎందుకు ఇండియా అనేది ఇవన్నీ చేయడం అనేది జరిగింది టు ఎన్షూర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో డెవలప్మెంట్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడే ఇది అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా గమనించారా మీకు చూడండి ఇప్పుడు మన ఇండియా ఉంది ఇండియాలో ఈ రీజనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అని ఎథ్నిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అని లేకపోతే ఈ దొంగతనాలు లేకపోతే ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతాయి ఎక్కువగా ఈ బీహార్ స్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో బీహార్ అండ్ జార్ఖండ్ అండ్ దాంతోపాటు మన తాలూకా యూపీ ఏదైతే ఉంటుందో యూపీ ఈ ప్రాంతాలు జరుగుతాయి ఎందుకు అక్కడ జరుగుతుంది బికాస్ పావర్టీ ఏదైతే ఉంటుందో పేదరికం ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఎక్కువ అర్థమైందా జన జన అక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది తక్కువ వెన్ దేర్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటే పీపుల్ ఏం ఆలోచిస్తారు సో ఏ బిల్డింగ్లు కట్టుకోవాలి ఏ కారులు కొనుక్కోవాలి ఎలా అద్భుతంగా బతకాలి నా ఫ్యామిలీని ఎలా చూసుకోవాలని ఆలోచిస్తారు వాళ్ళకి ఈ టెన్షన్స్ మీద ఈ రీజనల్ టెన్షన్స్ టెన్షన్స్ మీద రిలీజియస్ టెన్షన్స్ మీద లేకపోతే ఈ మిలిటరీ టెన్షన్స్ మీద ఆలోచించేటటువంటి ఇది ఉండదండి ఎక్కడైతే మనిషి ఖాళీగా ఉంటాడో మీరు ఈ కోర్టు వినే ఉంటారు అండ్ ఐడల్ మైండ్ ఈజ్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ అని చెప్పి ఖాళీగా ఉండేటటువంటి మెదడు చాలా ఇబ్బందికి చాను చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దానికోసం డెవలప్మెంట్ అనేది ఎన్షూర్ చేయాలి అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పెంచాలని చెప్పి ఇండియా ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నాలు అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క రీజనల్ కల్చరల్ టైస్ కూడా బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలని కూడా ఆలోచించడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ అఫ్ కోర్స్ బట్ పాకిస్తాన్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ ఏ యునో కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ మనం చేయాలనుకుంటే పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు అడ్డుపడ్డం అనేది జరుగుతుంది రైట్ బై యూజింగ్ ద రిలీజియన్ ట్యాగ్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ అండ్ ఐ హోప్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను చరిత్ర నుంచి హిస్టరీ నుంచి డీటెయిల్గా చెప్పాను రైట్ సో లెట్ ఎస్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అమ్మ మనం మాట్లాడుకోబోయే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి చైనా కట్స్ హాంకాంగ్స్ ఎలక్టెడ్ సీట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ టూ అండి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ని నేను ద హిందువులు ఢిల్లీ ఎడిషన్లో పేజ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగిందాము సో ఈ ఆర్టికల్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఆర్టికల్ మీకు అర్థం కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి కీవర్డ్స్ చైనా అండ్ హాంకాంగ్ ఈ రెండు కంట్రీస్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది అర్థం కావాలి హిస్టరీ నుంచి వెళ్దాం అసలు చైనా హాంకాంగ్కి ఏమవుతుంది ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చింది ఇవన్నీ అర్థం కావాలి మీరు గమనించారా మనకి ఎప్పుడైనా వరల్డ్ పేజ్ ఎప్పుడైనా మీరు ఓపెన్ చేస్తే హిందూలో చైనా యూ ఫస్ట్ యూఎస్ఏ మీద ఏదైనా ఉందనుకోండి ఏదైనా వచ్చిందనుకోండి యుఎస్ రిలేటెడ్ న్యూస్ అనేది తప్పకుండా మనకు కనిపిస్తుంది దాంతోపాటు చైనా రిలేటెడ్ న్యూస్ కూడా మనకు తప్పకుండా కనిపిస్తుంది ఎందుకు వరల్డ్ సూపర్ పవర్ ఎవరు యుఎస్ఏ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ రీజనల్ సూపర్ పవర్ ఎవరు చైనా ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ రీజనల్ సుపీరియారిటీ అనేది మనం చేజిక్కించుకోవడానికి ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి బట్ ఎకనామికల్గా చైనా అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ అవ్వడం వల్ల ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టు నో ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ రెసిషన్ ఎప్పుడైతే
అండ్ సుపీరియర్ రీజనల్ సుపీరియర్ పవర్ అని మనం చెప్పుకునేటటువంటి చైనా ఇది సో చైనాకి ఇక్కడ కింద చూడండి ఇదిగోండి ఈ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి చిన్న ఐలాండ్ నేషన్ ఏంటంటే హాంకాంగ్ అండ్ తైవాన్ కూడా ఒక ఒక ఐలాండ్ నేషన్ సో చైనా ఏదైతే ఉంటుందో చైనాకి తైవాన్కి చైనాకి హాంకాంగ్కి మధ్య రిలేషన్స్ అనేవి ఎప్పుడు సరిగ్గా ఉండడం అనేది జరగలేదు సో ఏంటి హాంకాంగ్ అండ్ చైనా మధ్య కథ ఏంటో ఫస్ట్ హిస్టరీ తెలుసుకుందాం మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ చైనా అండ్ హాంకాంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో హాంకాంగ్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది మనం మాట్లాడుకోవాలి చైనాకి హాంగ్ చైనాకి హాంకాంగ్ ఏమవుతుంది హాంకాంగ్ చైనాకి ఏమవుతుంది హాంకాంగ్ ఈజ్ స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజియన్ ఆఫ్ చైనా సార్ ఆఫ్ చైనా అని చెప్పి అనడం అనేది జరుగుతుంది ఏంటి సార్ స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజియన్ సింపుల్గా చెప్పేశారు దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ చైనా హాంకాంగ్ అనేది చైనాలో భాగమే ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ చైనా బట్ ఇట్ ఆపరేట్స్ దీని తాలూకా ఆపరేషన్ దీని తాలూకా అడ్మినిస్ట్రేషన్ దీని తాలూకా గవర్నెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే విత్ ఇట్స్ ఓన్ రూల్స్ ఓన్ రూల్స్ అండ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఓన్ పాలసీస్ ఓన్ గవర్నెన్స్ అనేది మన తాలూకా హాంకాంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో హాంకాంగ్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఎక్సెప్ట్ ఫర్ టూ మ్యాటర్స్ ఆ టూ మ్యాటర్స్ ఏంటి అంటే డిఫెన్స్ ఒకటి అండ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫారెన్ అఫైర్స్ ఒకటి ఈ రెండు విషయాల మీద ఎవరండి డిసిషన్ తీసుకుంటారు అంటే చైనా ఏదైతే ఉంటుందో పేరెంట్ నేషన్ అయినటువంటి చైనా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సరే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ఎవరు సార్ గీత గీసారు ఎవరండి రూల్స్ అండ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ చేశారు అంటే బేసిక్ లా అమ్మ బేసిక్ లా అంటే ఏంటి సార్ బేసిక్ లా అంటే ఇట్ ఈస్ ద హాంకాంగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ హాంకాంగ్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ అనమాట హాంకాంగ్ యొక్క రాజ్యాంగం మనకు ఎలా అయితే ఒక రాజ్యాంగం ఉందో హాంకాంగ్ రాజ్యాంగం పేరు బేసిక్ లా ఏంటి సార్ ఈ బేసిక్ లా కదా ఎందుకు మొత్తం అంతా ఒకే కంట్రీగా చైనాలో భా భాగంగానే ఉండొచ్చు కదా ఈ స్పెషల్గా ఎందుకు దీన్ని ఇది చేయడం అనేది జరిగింది ఫస్ట్ మన తాలూకా హాంకాంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో హాంకాంగ్ స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజన్ కదా సో హాంకాంగ్ ఏమొస్తుంది ఇట్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ గవర్నమెంట్ దానికంటూ ఒక గవర్నమెంట్ ఉంటుంది దానికంటూ ఓన్ కరెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో కరెన్సీ ఉంటుంది దానికంటూ ఓన్ ఫ్లాగ్ ఏదైతే ఉంటుందో జెండా ఏదైతే ఉంటుందో జెండా ఉంటుంది ఓన్ జుడిషియరీ ఏదైతే ఉంటుందో జుడిషియరీ ఉంటుంది న్యాయ వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎగ్జిక్యూటివ్ కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు దాంతో కరెన్సీ అనేది వేరేగా ఉంటుంది దాంతోపాటు ట్రేడ్ రిలేషన్స్ విత్ అదర్ నేషన్స్ అదర్ నేషన్స్తో ఉండేటటువంటి ట్రేడ్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఓన్గా డెసిషన్ తీసుకుంటారు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద మ్యాటర్స్ డిఫెన్స్ అండ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ ఈ తాలూకా సిస్టమ్ని అంతటినీ కలిపి మనం ఏమంటాము అంటే వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్ రూల్ అని చెప్పి అనడం అనేది జరుగుతుంది ఏమంటామమ్మా వన్ కంట్రీ అంటే అది బీజింగ్ అది చైనా మాత్రమే కానీ టూ సిస్టమ్స్ టూ గవర్నింగ్ సిస్టమ్స్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్ యొక్క కథ ఏంటి సార్ అంటే మీరు కాస్త వెనక్కి వెళ్ళాలి హిస్టరీకి వెళ్ళాలి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కొలీనియల్ టైమ్స్లోకి వెళ్ళాలి ఏంటి అంటే ఎయిటీన్ ఫార్టీ టూ పద్దెనిమిది వందల నలభై రెండులో ఏమైంది చైనీస్ రూలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చైనీస్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి చైనాను అప్పుడు పరిపాలిస్తున్నటువంటి చింగ్ డైనాస్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో చింగ్ డైనాస్టీకి వీళ్ళిద్దరికీ మధ్య యుద్ధం అవడం అనేది జరిగింది ఈ యుద్ధంలో ఎవరు గెలిచారు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మోడర్న్ ఆర్టిలరీ ఉండడం వల్ల వీళ్ళు గెలిచారు చింగ్ డైనాస్టీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఓడిపోవడం అనేది జరిగింది ఇది ఓడిపోవడం వల్ల ఏం జరిగింది ఈ చింగ్ డైనాస్టీ హాంకాంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో హాంకాంగ్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి లీజ్కి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది హాంకాంగ్ని ఏం చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి లీజ్కి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది తర్వాత పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏం జరిగింది అంటే ఈ వార్ ఏమంటామంటే ఫస్ట్ ఓపీఎం వార్ అంటామండి ఓపీఎం వార్ వన్ అంటాం సో ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో ఏం జరిగింది సెకండ్ ఓపీఎం వార్ జరగడం అనేది జరిగింది వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరగడం అనేది జరిగింది అప్పుడు ఏం చేశారు హాంకాంగ్ పైన ఉన్నటువంటి కౌలాన్ పెనిన్సులా ఏదైతే ఉంటుందో కౌలూన్ పెనిన్సులాని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అప్పగించడం అనేది జరిగింది సో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో మొత్తం అంతా అప్పగించారు ఎంత దేనికి లీజ్కి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ నైంటీ ఇయర్స్ అంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఈ రెండు బోత్ హాంకాంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో హాంకాంగ్ అండ్ దాంతోపాటు మన తాలూకా ఇదేదైతే ఉంటుందో కౌలూన్ పెనిన్సులా ఏదైతే ఉంటుందో కౌలూన్ పెనిన్సులా ఈ రెండింటినీ చింగ్ డైనాస్టీ ఎవరికి ఇచ్చింది ఆఫ్టర్ ఓ సెకండ్ ఓపీఎం వార్ తర్వాత బ్
అర్థమైంది ఎందుకంటే కమ్యూనిస్ట్ అప్రైజింగ్ అనేది కమ్యూనిస్టులు అందరూ కలిసి యూనో సివిల్ వార్ అనేది ప్రకటించడం వల్ల గవర్నమెంట్ మీద అటాక్ ప్రకటించడం వల్ల తైవాన్కి పాయిపోయింది తైవాన్ చైనా రిలేషన్ గురించి ఇంకొకసారి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు హాంకాంగ్ వినండి నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో ఏం జరిగింది చైనా అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళింది బ్రిటిష్ వారు బ్రిటిష్ వారు మీరు సెకండ్ ఓపీఎం వారు ఏదైతే ఉంటుందో దాని తర్వాత తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళకి లీజ్ తీసుకున్నారు కదా సో ఇప్పుడు మాకు ఏం చేస్తారు అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్తో అది క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా ప్లీజ్ మాకు ఆ హాంకాంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో హాంకాంగ్ని అప్పగించండి ప్లీజ్ రీయునైట్ రీయునిఫికేషన్ ఆఫ్ చైనీస్ నేషన్ కోసం చైనీస్ గవర్నమెంట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అడగడం అనేది జరిగింది సో నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే హాంకాంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అడిగి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి చైనా అడిగింది కాబట్టి చైనా మాట ప్రకారంగా చైనా మాట కొట్టలేక హాంకాంగ్ అనేది చైనా వాళ్ళకి అప్పగించడం అనేది జరిగింది ఎవరండి అప్పగించారు మన తాలూకా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అప్పగించారు దీనికోసం జరిగినటువంటి ట్రీటీ ఏంటండి అంటే సైనో బ్రిటిష్ జాయింట్ డిక్లరేషన్ సో నేను పదాలు పలుకుతూ ఉంటాను కదమ్మా మీ నోట్స్ అనేది ఇలాగే రాసుకోండి ఈజీగా ఒకసారి గెట్ ఎ గ్లాన్స్ మీకు అర్థమైపోయేటట్టు సైనో బ్రిటిష్ జాయింట్ డిక్లరేషన్ ద్వారా అప్పగించడం అనేది జరిగింది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఏం జరిగింది తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళ కాలంలో ఏం జరిగింది మన ఇండియాలో ఎలా అయితే వైట్ మ్యాన్స్ బర్త్డేన్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది వైట్ మ్యాన్ బర్త్డేన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఎత్నో సెంట్రిసిజం అండి మీకు ఎత్నో సెంట్రిసిజం అంటే ఏంటి అంటే మా ఎత్నిక్ గ్రూపే గొప్ప అంటే రైట్ రైట్ వింగ్ మెంటాలిటీ అని చెప్పి అండం అనేది జరుగుతుంది మా ఎత్నిక్ గ్రూపే గొప్ప మేమే గొప్ప వీఆర్ సుపీరియర్ అదర్స్ ఆర్ వేస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఎత్నో సెంట్రిసిజంకి ట్రంప్ ట్రంప్ వైట్ పీపులే గొప్ప బ్లాక్ పీపుల్ వేస్ట్ అనే ధోరణతో ఉంటారు అండ్ మన తాలూకా వీళ్ళు చెప్పండి ఎవరు మన మన మోడీ గవర్నమెంట్ నరేంద్ర బీజేపీ గవర్నమెంట్ కూడా హిందూయిజం ఈజ్ ద సుపీరియర్ వన్ అనేటటువంటి విధంగా ఉంటుంది సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అప్పుడు వైట్ మ్యాన్స్ బర్డ్ అని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళు వీఆర్ ద సివిలైజ్డ్ పీపుల్ సో మా లాంగ్వేజే గొప్ప సో వాళ్ళు మన మీద మోడర్న్ ఇండియాలో మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో నేను చెప్పాను మా తాలూకా లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అని నేర్చుకోండి ద వే వీ నో డ్రెస్అప్ మా తాలూకా డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ నేర్చుకోండి వాళ్ళ తాలూకా కల్చర్ని మన మీద బర్డ్ అని ఇంపోజ్ చేయడం అనేది ఫోర్స్ఫుల్ ఇంపోజిషన్ అనేది జరగడం అనేది జరిగింది సో అలాగే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు హాంకాంగ్ మీద కూడా వాళ్ళ తాలూకా కల్చరల్ ఇంపోజిషన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో హాంకాంగ్లో ఇంగ్లీష్ అనేది మాట్లాడడం అనేది మొదలుపెట్టారు దాంతోపాటు బ్రిటిష్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అయినటువంటి డెమోక్రసీ ఏదైతే ఉంటుందో డెమోక్రసీ కూడా ప్రజలకి ఎంటర్ అవ్వడం అనేది జరిగింది డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం కూడా హాంకాంగ్ ప్రజలకు అలవాటు అవ్వడం అనేది జరిగింది నేను చాలాసార్లు చెప్పాను డెమోక్రసీ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఎ డ్రగ్ అదొక వ్యసనం డెమోక్రసీకి ఒకసారి అలవాటు పడితే డెమోక్రసీ లేకుండా ఉండలేం డెమోక్రసీ ఎందుకు ఇట్ ఎన్షూర్స్ ఫ్రీడమ్ ఇట్ గివ్స్ ద పవర్ టు క్వశ్చన్ కదా స్వేచ్ఛనిస్తుంది డెమోక్రసీ పవర్ అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుంది పీపుల్ ఆర్ ద మాస్టర్స్ ఇన్ డెమోక్రసీ కదా సో ఈ ఈ ఫ్రీడమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఫ్రీడమ్కి అలవాటు పడినటువంటి హాంకాంగ్ ప్రజలు ఈ తాలూకా నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ దగ్గర ఏముంటుంది వాళ్ళ తాలూకా పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ కమ్యూనిజం కమ్యూనిజం అయితే ఇబ్బంది పడతారు కదా సో అందుకే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఈ సైనో బ్రిటిష్ జాయింట్ డిక్లరేషన్ అనేది ఇది చేస్తూ హాంకాంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో హాంకాంగ్కి పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఉండాలి సో వాళ్ళ వాళ్ళని వాళ్ళే ఇది చేసుకోవాలి వాళ్ళ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ వాళ్ళే ఇది చేయాలి వాళ్ళ ఎకనామిక్ వాళ్ళ తాలూకు ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ని వాళ్ళే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అనే ఒప్పందం ఎప్పటి వరకు అండి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు యాభై ఏళ్ళ వరకు అర్థమైందా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి రెండు వేల నలభై ఏడు వరకు చక్కగా మన తాలూకా హాంకాంగ్ పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఎటానమీ అనేది ఇది చేసుకోవచ్చు ఇది చెప్పేటటువంటిది ఏంటంటే బేసిక్లా బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతే ఏం తీచ్చారు మన తాలూకా హాంకాంగ్ యొక్క రైట్స్ కాపాడడానికి బేసిక్లా బేసిక్లా అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం హాంకాంగ్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది మరి టూ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత ఏమవుతుంది సార్ చైనా అనేది ఎంక్రోచ్ చేస్తుంది చైనాని తీసుకుంటుందా హాంకాంగ్ని కలిపేసుకుంటుందా ఏమో తెలియదమ్మా కాలమే సమాధానం చెప్పాలి ఇప్పటికే చైనా అనేది ఏం చేస్తుంది సో పంతొమ్మిది వందల నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ తర్వాత చైనా చాలాసార్లు ప్రయత్నించడం అనేది జరిగింది దేనిలో ప్రయత్నించడం అనేది జరిగింది మన తాలూకా హాంకాంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో హాంకాంగ్ యొక్క ఆర్గాన్స్ ఆఫ్
పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్ట్ ఇది డెమోక్రసీ అందిస్తుంది అంతేనా మనకి ఏమైనా డిసెంట్ ఉందనుకోండి దేని మీద వ్యతిరేకత ఉందనుకోండి మన తాలూకా వాయిస్ అనేది రైజ్ చేసేటటువంటి హక్కును మనకు డెమోక్రసీ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అంతే కదా సో పీపుల్ ప్రొటెస్ట్ అనేది మొదలు పెట్టడం అనేది జరిగింది చాలా చాలా అంబరిల్లా ప్రొటెస్ట్ అని ఇలా చాలా చాలా ప్రొటెస్ట్ అనేది మొదలవ్వడం అనేది జరిగింది సో దీనిలో భాగంగానే చైనా అనేది ఏం చేసింది లాస్ట్ ఇయర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ లా ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఎక్కడ హాంకాంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో హాంకాంగ్లో దీనిలో ఏం చెప్పారు అంటే కొన్ని పనులు అనేవి శిక్షార్హం అనేవి అవుతుంది నో శిక్షకు దారి తీస్తుందని చెప్పారు ఒకటి సెషన్ సో హాంకాంగ్ అనేది చైనాతో విడిపోవాలి అని చెప్పి ఎవరైనా నోరెత్తారనుకోండి ఎవరైనా అలాంటి వాదనలు చేశారనుకోండి వాళ్ళు సెషన్ అంటే బ్రేకింగ్ ఇవ్వేమో బయటకు వెళ్ళిపోవడం వేరే కంట్రీ అవ్వాలి అని చెప్పి ఇక్కడ ఏం చెప్పాము వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్ అని చెప్పాము కదా టూ సెపరేట్ కంట్రీస్గా చేయడానికి ప్రయత్నించకూడదు సబ్వెర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో సబ్వెర్షన్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క పవర్ని అండర్మైన్ చేస్తూ అంటే చైనా యొక్క పవర్ని అండర్మైన్ చేస్తూ మాట్లాడకూడదు టెర్రరిజం టెర్రరిజం అంటే ఉగ్రవాదం మీ అందరికీ తెలుసు ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ యాక్టివిటీస్లో హాంకాంగ్ వాళ్ళు ఇది అవ్వకూడదు దాంతోపాటు కొల్యూజన్ విత్ ఫారెన్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ పవర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్తో కొల్యూ కొలైడ్ అయ్యి చైనా మీద చైనా మీదకి దండ తెరవాలని ప్రయత్నించడం కూడా చాలా తప్పు అప్పుడు ఏం చేస్తారు శిక్షకి ఇది దారి తీయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీ లా ఏదైతే ఉంటుందో దీని మీద కూడా చాలా చాలా ప్రొటెస్ట్స్ అనేవి రావడం అనేది జరిగిందమ్మ సో హాంకాంగ్లో చైనాకి ఎగనెస్ట్గా చాలా చాలా ప్రొటెస్ట్స్ చాలా చాలా నిరసనలు అనేవి వెలువెత్తడం అనేది జరిగింది ఓవర్ ద టైం అయితే ఇప్పుడు ఏమైందండి చూడండి ఇప్పుడు న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే మీకు ఏం చెప్పాను హాంకాంగ్లో డెమోక్రసీ అనేది అలవాటు అవ్వడం అనేది జరిగింది సో కంప్లీట్ డెమోక్రసీ అనేది ఇదైందా అంటే లేదండి సో చైనా అని హ్యాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి కాస్త డెమోక్రసీ పాళ్ళు అనేవి తగ్గించి పార్షియల్ డెమోక్రసీ ఏదైతే ఉంటుందో పార్షియల్ డెమోక్రసీ లేదా కాజీ డెమోక్రసీ అనడం అనేది జరుగుతుంది దీన్ని ఇంపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా ఏం జరుగుతుంది సార్ సో మన తాలూకా హాంకాంగ్ ఓన్ గవర్నమెంట్ ఉంటుందని చెప్పాం కదా ఓన్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి మనకి ఇప్పుడు పార్లమెంట్ అనేది చేస్తుంది కదా చట్టాలు మన ఇండియాలో సో వాళ్ళకి ఏంటి లెజిస్లేచర్ కింద అంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉంటుందో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది ఎవరికి హాంకాంగ్ యొక్క అఫైర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇది చేయడానికి వాటిని మేనేజ్ చేయడానికి ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఇప్పటి వరకు సభ్యులు ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ డెబ్బై మంది సభ్యులు ఈ డెబ్బై మంది సభ్యుల్లో డైరెక్ట్గా ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ డైరెక్ట్గా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు ఎంతమంది సార్ కేవలం ముప్పై ఐదు మంది డెబ్బైకి డెబ్బై మంది ఎన్నుకోబడ్డారనుకోండి అప్పుడు పూర్తి డెమోక్రసీ అంటాం సో థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్సే ఉన్నారు కాబట్టి పార్షియల్ డెమోక్రసీ అనడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు మన తాలూకా చైనా అనేది ఏం చేసింది ఈ తాలూకా ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ తాలూకా సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో మార్పులు తీసుకొచ్చింది ఈ డెబ్బైని ఎంతకు పెంచింది అంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యొక్క మెంబర్షిప్ని తొంభైకి పెంచడం అనేది జరిగింది కానీ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తాలూకా మెంబర్షిప్ని తగ్గించడం అనేది జరిగింది ఎంతకు తగ్గించిందండి ఇరవైకి తగ్గించడం అనేది జరిగింది అర్థమైందా సో ఎందుకు అంటే ప్రజలకి ప్రజల చేతుల్లోంచి పవర్ లాక్కునేటటువంటి పని అనేది హాంకాంగ్లో చైనా అనేది మొదలు పెట్టడం అనేది జరిగిందమ్మ సో అందుకే హాంకాంగ్లో చాలామంది మళ్ళీ ప్రొటెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది చాలామంది ఈవెన్ దాంతోపాటు ఇదేదైతే ఉంటుందో హాంకాంగ్ యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్లో కూడా చాలా చాలా మార్పులు తీసుకురావడం అనేది జరిగిందమ్మ చాలా చాలా విపరీతమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది మొత్తం ఈ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ యొక్క పవర్ అంతా బీజింగ్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో చింగ్పింగ్ యొక్క పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కట్టబెట్టడం అనేది జరిగింది ఆ పొలిటికల్ పార్టీకి కట్టబెట్టడం అనేది జరిగిందమ్మ అర్థమైందా సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఆర్టికల్ సో డెమోక్రసీకి ఫిలాసఫీ ఆఫ్ అవర్ నేషన్ ఈజ్ డెమోక్రసీ ఫిలాసఫీ యూనో యూనో వాట్ ఈస్ ద ఎర్లీయెస్ట్ డెమోక్రో డెమోక్రసీ ఏంటి యుఎస్ఏ వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇండియా డెమోక్రసీకి ఎప్పుడైనా ఒక ఆటంకం కలిగినప్పుడు ఇండియా అనేది జోక్యం చేసుకోవాలి మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి అర్థమైందా దాంతోపాటు చైనాతో మనకి ఈ తాలూకా రిలేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో రిలేషన్ అనేది కాస్త యూనో చేదు రిలేషన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ సౌత్ తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది రిలేషన్ మెల్లమెల్లగా ఆఫ్టర్ ది స్టాండ్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టాండ్ ఆఫ్ తర్వాత ఇంకా తగ్గిపోయింది సో అందుకోసం అని చెప్పి చైనా చైనా అనేది ముఖ్యంగా హాంకాంగ్ని కూడా
సో అందుకే కదా ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ అనే దానిలో ఎటువంటి జియో పొలిటికల్ చేంజెస్ క్వాలిటేటివ్ జియో పొలిటికల్ చేంజెస్ అనేవి రాకుండా సిగ్నిఫికెంట్ జియో పొలిటికల్ చేంజెస్ అనేవి రాకుండా ఏం చెప్పి పెట్టారు క్వాడ్ ఏదైతే ఉంటుందో క్వాడ్ని పెట్టడం అనేది జరిగింది ఈ క్వాడ్ గ్రూపింగ్ ఎంతమంది ఉంటారండి నలుగురు ఉంటారు ఎవరండి వాళ్ళు ఇండియా ఏదైతే ఉంటుందో ఇండియా యుఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో యుఎస్ మూడవ జపాన్ ఏదైతే ఉంటుందో జపాన్ దాంతోపాటు మన తాలూకా ఇదేదైతే ఉంటుందో ఆస్ట్రేలియా ఏదైతే ఉంటుందో ఆస్ట్రేలియా సో ఓపెన్ ఫ్రీ అండ్ ఇంక్లూజివ్ ఇండో పసిఫిక్ రూల్స్ బేస్డ్ ఇండో పసిఫిక్ కోసం క్వాడ్ అనేది పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో తన తాలూకా హోల్డ్ కోసం ఎవరు ప్రయత్నిస్తున్నారు అంటే చైనా ప్రయత్నించడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ ఎందుకు ఒక పొలిటికల్ సుపీర్ సూపర్ పవర్గా చైనా అనేది ఎదగాలని చెప్పి అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది చైనా పొలిటికల్ సూపర్ పవర్గా ఎదగాలి అనుకుంటే ఏం ఉండాలి తన తాలూకా చేతిలో ఎకానమీ ఏదైతే ఫస్ట్ పాలిటిక్స్ ఉండాలి పాలిటిక్స్ అనేవి అందుకోసమనే పాకిస్తాన్ లాంటి క్యాన్ కంట్రీస్తో దగ్గర అవ్వాలని చూస్తుంది చాలా దగ్గర యూనో తన తాలూకా డెట్ ట్రాప్ పాలసీ అంటే అప్పులు ఇచ్చి ఆ కంట్రీ మీద హోల్డ్ అనేది తీసుకురావాలని ప్రయత్నించుకుంటుంది పొలిటికల్ గేమ్స్ కోసం చూస్తుంది దాంతోపాటు ఎకానమీ కూడా ఇంపార్టెంట్ సుపీరియర్ పవర్గా ఎదగాలంటే ఎకానమీ ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా ఎదగడం అనేది జరిగింది చాలా మందికి ఎటు చాలా తక్కువ కాస్ట్కి ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి కూడా చేయడం అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు వరల్డ్ ఎకానమీకి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చేస్తుంది వరల్డ్ ట్రేడ్కి ఇంపార్టెంట్ ఇది మ్యారిటైమ్ డామినెన్స్ అంటే సముద్రాల మీద గుత్తాధిపత్యం అమ్మ ఈ మ్యారిటైమ్ డామినెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో మ్యారిటైమ్ డామినెన్స్ సాధించాలంటే ఏంటి ఓషన్స్ మీద హోల్డ్ అనేది తెచ్చుకోవాలి సో అందుకే ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా చాలా ఐలాండ్స్ మీద చాలా చాలా దీని మీద తన తాలూకు హోల్డ్ పెంచుకోవాలని చెప్పి అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా చైనా మీకు మీకు డీటెయిల్గా బ్రీఫ్గా మొత్తం అంతా చెప్పేశాను అర్థమైందా చేంజింగ్ వరల్డ్ ఆర్డర్ గురించి సో ఐ హోప్ ఈ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మీకు ఇన్ డీటెయిల్ అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను రైట్ పర్ఫెక్ట్ సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి వీడియోని ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి దాంతోపాటు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది అని మీకు అనిపిస్తే ఓకేనా రైట్ సో లెట్ ఇస్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అమ్మ మనం మాట్లాడుకోబోయే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెర్చెస్ ఫైండ్ న్యూ బటర్ఫ్లై స్పీసీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ త్రీ ఎమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీలో మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ నేను ద హిందూలో ఢిల్లీ ఎడిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఢిల్లీ ఎడిషన్లో పేజ్ నెంబర్ ఎయిట్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఈ ఆర్టికల్ని డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం ఏం చెప్తున్నారు ఏంటి అని జాగ్రత్తగా వినండి సో న్యూస్లో ఉండేటటువంటి ఈ ఆర్టికల్ ఈ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మాట్లాడే ముందు మీ అందరికీ తెలుసు దేని గురించి మాట్లాడుతుంది కొత్త న్యూ స్పీసీస్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై గురించి మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది అసలు వరల్డ్ స్టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ అంటారు కదా యూపీఎస్సీ యూపీఎస్సీలో అంత చిన్న పురుగైనటువంటి బటర్ఫ్లై ఏదైతే ఉంటుందో బటర్ఫ్లై గురించి ఎందుకంటే తెలుసుకోవాలి ఎందుకు మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు వై వీ నీడ్ టు స్టడీ అబౌట్ బటర్ఫ్లై ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా సో మొదట రీజన్ ఏ మారల్ రీజన్ సో వీఆర్ ఆల్ ద సిబ్లింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ మదర్ ఎర్త్ సో మనందరం అన్నదమ్ముల్లాగా మనకి మనో భూమికి మనం ఎలాగో అవి కూడా అలాగా సో వాటి తాలూకా మనకి ఎంత హక్కు ఉందో ఈ భూమి మీద వాటికి కూడా అంతే హక్కు ఉంటుంది మొదటి రీజన్ రెండవ రీజన్ ఏంటి ఫర్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ మనిషి అనేవాడు బతకాలి అంటే బటర్ఫ్లైస్ అనే ఉండాలి ఏంటి సార్ అంత పెద్ద మాట అనే సార్ నిజంగా అంత ఉపయోగపడుతుందా బటర్ఫ్లైస్ ద్వారా చూద్దాం బటర్ఫ్లైస్ ఎలా ఉపయోగపడతాయంటే బటర్ఫ్లైస్ యాక్ట్స్ యాజ్ పాలినేటర్స్ అండి ఇవి పాలినేటర్స్గా యాడ్ యాక్ట్ యాక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది పాలినేషన్ అంటే పరాగ సంపర్కం అంటాం ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ యొక్క నెంబర్ అనేది పెరగాలి అంటే ఈ పాలినేటర్స్ అనేవి అవసరం సో ముందు పాలినేటర్స్గా ఇప్పటివరకు ఏ ఉండేవి హనీ బీస్ ఏవైతే ఉంటాయి హనీ బీస్ ఉండేవి కానీ మనం చేసినటువంటి చాలా చాలా పనుల వల్ల పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి రెండు వేల ఇరవై మధ్యలో హనీ బీస్ యొక్క పాపులేషన్ అనేది నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గడం అనేది జరిగిందంట నైంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్గా తగ్గడం అనేది జరిగింది సో ముఖ్యంగా ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గ్లోబలైజేషన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇవన్నీ కల్ప్రిట్స్ ఇవన్నీ దానికి కారణాలు సో బటర్ఫ్లైస్ ఏవైతే ఉంటాయో బటర్ఫ్లైస్ పాలినేటర్స్గా ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ పాలినేటర్ ఏంటి అంటే బటర్ఫ్లైస్ సో బటర్ఫ్లైస్ లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది సపోజ్ ఊహించుకోండి
ప్లాంట్స్ అనేవి లేకపోతే నువ్వు ప్రపంచంలో సీఓ టూ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సీఓ టూ వాతావరణంలో సీఓ టూ లెవెల్స్ అనేవి పెరిగిపోతాయి సీఓ టూ లెవెల్స్ అనేవి పెరిగితే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది దానికి దాడి తీస్తుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది పెరిగితే సీ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సీ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి మనిషి మరగటకి ఎగ్జిస్టెన్స్కే క్వశ్చన్ మార్క్ ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది మీకు ఇంకొకటి చెప్తాను ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నువ్వు బటర్ఫ్లైస్ లేకపోతే పాలినేషన్ అనేది జరగదు పాలినేషన్ జరగకపోతే ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్లాంట్స్ అనేవి ఉండవు ప్లాంట్స్ అనేవి లేకపోతే వర్షం రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో దేర్ విల్ బి నో రెయిన్ఫాల్ వర్షం అనేది లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది మనిషి మనుగడకి వాటర్ స్కేర్ సిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది మనిషి మనుగడకే ఇదవ్వ ఇదవ్వడం అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది అందుకే బటర్ఫ్లైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బటర్ఫ్లైస్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దే ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఫుడ్ సోర్సెస్ ఫర్ అదర్ యానిమల్స్ దే ఆర్ మేజర్ పాలినేటర్స్ అండ్ బటర్ఫ్లైస్ గురించి చదివేటటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఏమంటాం లెపిడోప్తరిస్ అంటాం అని చెప్పి అండం అనేది జరుగుతుంది అందుకు మనం బటర్ఫ్లైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బటర్ఫ్లైస్ గురించి చదువుకోవాలి సో మీకు బటర్ఫ్లై యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ దాంతోపాటు దే ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ రిచ్ బయోడైవర్సిటీ అండి రిచ్ బయోడైవర్సిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఇండికేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇది ఏం సిగ్ని సిగ్నల్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అమ్మ యూనో ఎకో సిస్టమ్ యొక్క ఓవరాల్ కండిషన్ గురించి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఎలా చెప్తుంది చూడండి ఒక దగ్గర బటర్ఫ్లైస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి బటర్ఫ్లైస్ ఎక్కువగా మీకు కనిపించాయనుకోండి దట్ ఏరియా ఈజ్ రిచ్ ఇన్ బయోడైవర్సిటీ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకు బటర్ఫ్లైస్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్లాంట్స్ అనేవి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ అనేవి ఉంటే దేర్ విల్ బి రిచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లోరా సో ఈ ఈ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అనేది ఉంటుంది రైట్ సో బటర్ఫ్లైస్ పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది కదా అందుకోసం అని బటర్ఫ్లైస్ ఉంటే ఇంకొకటి ఏంటి బటర్ఫ్లైస్ని తినేటటువంటి యానిమల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి బటర్ఫ్లైస్ని తినేటటువంటి యానిమల్స్ని తినేటటువంటి యానిమల్స్ కూడా వేరే ఉంటాయి సో ఫుడ్ సైకిల్ అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది సో రిచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది దొరుకుతుంది అర్థమైన సో అందుకే స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ యూ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇన్ ఫుడ్ సైకిల్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బయోడైవర్సిటీ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద సస్టెనెన్స్ ఆఫ్ ఎకో యూనో ఎకో సిస్టమ్ అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఈ బటర్ఫ్లై గురించి చెప్పారు కరెక్టే సార్ సిగ్నిఫికెన్స్ సో ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చింది సార్ ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చింది అంటే అమ్మ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ లెబిటోప్తరిస్ ఎవరైతే ఉంటారో లెబిటోప్తరిస్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను దోస్ హూ స్టడీ బటర్ఫ్లైస్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బటర్ఫ్లైస్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి బటర్ఫ్లై లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం అనేది జరిగింది దే యాడెడ్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ స్పీసీస్ టు దిస్ లిస్ట్ సో ఒక ఎక్స్ట్రా ఇది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఏం చేశారు ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ నేమ్డ్ నకదుబా సిన్హల రామస్వామి సదాశివన్ దీన్ని యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇది ఎక్కడ కనిపించింది వీళ్ళకి అగస్త్యామలైస్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉండేటటువంటి అగస్త్యామలై అనేటటువంటి మౌంటైన్ రేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో హిల్ రేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడే ఇది కనిపించడం అనేది జరిగిందమ్మా పశ్చిమ కనుమల్లో ఇది కనిపించడం అనేది జరిగింది దీన్ని యాడ్ చేయడం అనేది జరిగిందమ్మా అర్థమైంది స్పీసీస్ ఇన్ న్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి సో దీన్ని జర్నల్ ఆఫ్ థ్రెట్ అండ్ టాక్సా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జర్నల్లో ఆ ఇన్ ఆ ఎకో యూనో ఇన్వాన్మెంట్ మీద రిలీజ్ చేసే ఆ జర్నల్లో దీన్ని ఇది చేయడం అనేది జరిగింది ఈ తాలూకా ఇవేవైతే ఉంటాయి దీస్ బటర్ఫ్లైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి తాలూకా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూసుకుంటే ఇండియాలో కూడా కనిపించి ఇండియాలో ఎక్కువగా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది ఇండియాలో దీని తాలూకి కొత్తగా దీన్ని ఇప్పుడే ఇది చేస్తారు అండ్ శ్రీలంక ఏదైతే ఉంటుందో శ్రీలంకలో ఎక్కువగా ఇది చేస్తారు సౌత్ ఈస్టర్న్ ఏషియా ఏదైతే ఉంటుందో సౌత్ ఈస్టర్న్ ఏషియాలో కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి ఫిలిప్పీన్స్ మకావ్ అండ్ దాంతోపాటు ఇండోనేషియా ఈ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఆస్ట్రేలియా ఏదైతే ఉంటుందో ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు సమోవా ఏదైతే ఉంటుందో సమోవాలో కూడా మీకు ఎక్కువ కనిపించడం అనేది జరుగుతుందమ్మ ఈ సమోవా ఎక్కడ ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియాకి కుడివైపున న్యూజిలాండ్కి నెత్తి మీద నెత్తి మీద న్యూజిలాండ్ నెత్తి మీద ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా ఇన్ పసిఫిక్ ఓషన్లో రైట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఐలాండ్ నేషన్ సో మీకు అందరికీ ఈ తాలూకా ఎందుకు ఇది న్యూస్లోకి
కరోనా వైరస్ ఏదైతే ఉంచిందో వచ్చినప్పటి నుంచి అది చాలా చాలా డిస్ట్రప్షన్స్ తీసుకురావడం అనేది జరిగింది సోషల్ డిస్ట్రప్షన్స్ తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఎకనామిక్ డిస్ట్రప్ డిస్ట్రప్షన్స్ తీసుకురావడం అనేది జరిగింది పొలిటికల్ డిస్ట్రప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచమే స్తంభించిపోయేలాగా చేయడం అనేది జరిగింది సో బిఫోర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేటటువంటి ఒక ఇది రావడం అనేది జరిగింది ఇట్ నాట్ ఓన్లీ హెల్త్ క్రైసిస్ ఒక్కటే తీసుకురావడం కాదమ్మా సో ప్రపంచంలో సప్లై చైన్స్ ఆగిపోయినాయి ఎకానమీ అనేది కుదేలైపోవడం అనేది జరిగింది స్టాక్ మార్కెట్లు పడిపోయినాయి సో చాలా చాలా ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది జరగడం అనేది దాంతోపాటు మరణాల సంఖ్య ఏదైతే ఉంటుందో నో ద ద డిసీజ్ పర్సన్స్ యొక్క నెంబర్ అనేది కంటిన్యూస్గా పెరగడం అనేది జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ తీసుకొచ్చినటువంటి డిస్ట్రెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి తప్పించుకోవడానికి మనుషులకు దొరికినటువంటి ఇంకొక వెపన్ ఏంటి అంటే మనుషులే తయారు చేసినటువంటి ఇంకొక వెపన్ వ్యాక్సిన్ అండి టీకా సో ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది త్వరగా అయితే యూనివర్సల్ వ్యాక్సినేషన్ ఏదైనా జరిగితే కోవిడ్ నైన్టీన్ అని తప్పించుకోవచ్చు సో ప్రపంచం యూనో దిస్ వరల్డ్ విల్ ఓపెన్ డోర్స్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అగైన్ గ్రోత్ అగైన్ రైట్ ఎందుకు అంటే ఎక్కడైతే ఒక ఒక స్టాగ్నెంట్గా డెవలప్మెంట్ ఉండిపోయింది అనుకోండి దెర్ విల్ బి నో యూజ్ సో డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికోసం ప్రపంచం అడుగులు వేసే క్రమంలో వ్యాక్సిన్ అనేది ఒక సొల్యూషన్లా కనిపించడం అనేది జరిగింది సో అందుకే ట్రేడ్లో సుపీరియర్ నేషన్స్ అయినటువంటి ముఖ్యంగా చైనా ఏదైతే ఉంటుందో చైనా కానీ లేకపోతే యుఎస్ఏ కానీ లేకపోతే యూరోపియన్ యూనియన్ కానీ లేకపోతే యూకే కానీ సో ఈవెన్ ఇండియా ఏదైతే ఉంటుందో ఇండియా ఈ నేషన్స్ అన్ని ఎటువైపు అడుగులు వేశాయి వ్యాక్సినేషన్ అనేది కావాలి అని చెప్పి ఇదవడం అనేది జరిగింది సో ద నేషన్స్ విత్ డీప్ పాకెట్స్ డబ్బులు ఉండేటటువంటి నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బాగానే వ్యాక్సిన్స్ అనేవి సమకూర్చుకోగలిగిన దాంతోపాటు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో వ్యాక్సిన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో కూడా బాగా ఇన్వెస్ట్ చేశాయి దాంతోపాటు అదర్ నేషన్స్ తీసుకొచ్చేటటువంటి అదర్ నేషన్స్ వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్లో ఉండగానే వాళ్ళతో ఒప్పందాలు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది దాన్నే మనం వ్యాక్సిన్ నేషనలైజేషన్ లేకపోతే వ్యాక్సిన్ నేషనలిజం అని కూడా అండ అనేది జరుగుతుంది సో మా వాళ్ళకే వ్యాక్సిన్ అనేది ముందు రావాలి మా కంట్రీ వాళ్ళకే రావాలి అనేటటువంటి భావన ఇలా ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది డోసెస్ అనేవన్నీ ఆ కంట్రీకి తరలిపోయి ముఖ్యంగా అండర్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పూర్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీకర్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి అందలేనటువంటి పరిస్థితి సో దీనిలో భాగంగా నో టు అవాయిడ్ స్క్రాంబుల్ ఫర్ వ్యాక్సిన్స్ వ్యాక్సిన్ కావాలనేటటువంటి ఆ కోరిక ఆ తృష్ణ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కాస్త అదుపులో పెట్టడానికి గ్లోబల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రపంచంలో సూపర్ పవర్ ఉన్నటువంటి సూపర్ పవర్ లో ఉండేటటువంటి లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక న్యూ పాండమిక్ ట్రీటీ ఒక పాండమిక్ ట్రీటీ అనేది ఏర్పరచుకోవాలని చెప్పి అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ఓన్లీ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ మాత్రమే కాదండి న్యూ పాండమిక్స్ ఏవైనా వచ్చాయనుకోండి సపోజ్ కొత్తగా ఏవైనా గ్లోబల్ థ్రెట్స్ అనేవి హెల్త్ థ్రెట్స్ అనేవి వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు కూడా ఇది ఒక ఆర్గనైజేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్గా మార్గదర్శకం చూపించేటటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా ఇది ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా సో న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ నో టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ గ్లోబల్ పాండమిక్ అనేది తయారు చేద్దామని చెప్పి అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు టు అవాయిడ్ స్క్రాంబుల్ ఫర్ వ్యాక్సిన్స్ హ్యాంపరింగ్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ రెస్పాన్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కొనే క్రమంలో ప్రపంచం వేసేటటువంటి అడుగులకి అడ్డుపడుతుంది అటువంటిది ఏంటి డిఫరెంట్ నేషన్స్ వ్యాక్సిన్ కావాలి అనేటటువంటి వ్యాక్సిన్ నేషనలిజం కానీ ఇవన్నీ ఇదవడం అనేది జరిగింది సో అందుకోసం అని చెప్పి లీడర్స్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంతోపాటు యూరోపియన్ యూనియన్ ఏదైతే ఉంటుందో యూరోపియన్ యూనియన్లో మొత్తం ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి భాగంగా నాకు ఒకసారి కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి దాంతోపాటు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక గ్రౌండ్ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి న్యూ పాండమిక్ ట్రీటీని ఎస్టాబ్ న్యూ పాండమిక్ నేను స్ట్రీమ్లైన్ చేయాలని చెప్పి అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్యూచర్ గ్లోబల్ అవుట్ బ్రేక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫ్యూచర్ పాండమిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎదుర్కోవడానికి మనకు సమయం లేదు ఈ పాండమిక్ అయిపోయిన తర్వాత ఆలోచిద్దాంలే అనేటటువంటి భావన కూడా కరెక్ట్ కాదు సో ఇప్పుడే ఒక కొత్త పా న్యూ పాండమిక్ ట్రీటీతో ముందుకు వద్దాము అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది సో దీని తాలూకా సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి న్యూ పాండమిక్ ట్రీటీ అంటే ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీటీ టు ఎన్షూర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇన్ఫర్మేషన్
యాక్సెసబిలిటీ పెంచడం కోసం స్విఫ్ట్ అండ్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్ కోసం ఈ న్యూ పాండమిక్ ట్రీటీ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఎయిమింగ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఇదని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది వీ కెనాట్ ఎఫోర్డ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ద పాండమిక్ ఈజ్ ఓవర్ అని చెప్పి డబ్ల్యూహెచ్ఓ చీఫ్ అయినటువంటి టెడ్ టెడ్రోస్ అధునం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చెప్పడం అనేది జరిగింది దాంతోపాటు ఇఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆర్డినేషన్ అనేది లేకపోతే ఇన్ కేస్ దేర్ ఈజ్ నో ఇంటర్నేషనల్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ హ్యాండిలింగ్ ఎ పాండమిక్ వీ స్టిల్ రిమైన్ వల్నరబుల్ మనం నో వల్నరబుల్గా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది సో వీఆర్ వల్నరబుల్ టు మెనీ మెనీ అదర్ థ్రెట్స్ అని చెప్పి అని చెప్పడం అనేది జరిగింది అర్థమైందా సో దిస్ న్యూ పాండమిక్ ట్రీటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని కూడా మీరు ఇది చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది దాంతోపాటు మీరు అదర్గా తెలుసుకోవాల్సి నేను చాలాసార్లు హిందూ అనాలిసిస్లో కూడా చెప్పాను వ్యాక్సిన్ నేషనలిజం గురించి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలమ్మా దాంతోపాటు వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలమ్మా వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలమ్మా వ్యాక్సిన్ కోఆపరేషన్ దీని గురించి కూడా మీరు నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలమ్మా ఇట్ ఈస్ వెల్ నీడెడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ అర్థమైందా దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఆర్టికల్ రైట్ సో వీటి గురించి వేరు వేరుగా వీడియోస్ కావాలి అంటే లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఐ విల్ మేక్ డీటెయిల్డ్ వీడియోస్ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్ రైట్ నో లెట్ ఇస్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మనం మాట్లాడుకోబోయే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వర్క్ విత్ ఇండియా ఆన్ ఫండింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సీతారామన్ అర్జెస్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ త్రీ అండ్ జిఎస్ పేపర్ టూలో కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ నేను ద హిందూలో ఢిల్లీ ఎడిషన్లోని పేజ్ నెంబర్ థర్టీన్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగిందమ్మా ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం వాట్ ఈస్ దిస్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అండ్ మన నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఏమన్నారు అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వీ షేప్డ్ రికవరీ సో వీటన్నిటి గురించి చూద్దాం చూడండి సో ఇండియా యొక్క ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ సిక్స్త్ యాన్యువల్ మీటింగ్ ఆఫ్ ఎన్డీబీ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ యొక్క సిక్స్త్ యాన్యువల్ మీటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది జరిగింది పార్టిసిపేట్ చేసి ఏమని చెప్పారు అంటే రీసెంట్గా బడ్జెట్లో ప్రపోజ్ చేసినటువంటి డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో మీకు అందరికీ చెప్పాను డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటండి మామూలుగా బ్యాంక్ ఈ దీనికి ఇది ఏం తేడా బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది డిపాజిట్లు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర డిపాజిట్లు ఏవైతే ఉంటాయి డిపాజిట్లు సేకరించి లోన్లు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది బట్ ఈ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏం చేస్తుందండి ఓన్లీ లోన్ల రూపంలోనే ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మరి డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి డబ్బులు ఎలా వస్తాయి బ్యాంకులు అయితే డిపాజిట్ల నుంచి డబ్బులు తీసుకొని లోన్స్ ఇస్తాయి మరి వీళ్ళకి ఎలా ఇస్తుంది ఫండింగ్ బై గవర్నమెంట్ అయినా ఫండ్ చేస్తుంది లేకపోతే ఇవి బాండ్స్ ఇష్యూ చేసి బాండ్స్ రూపంలో అయినా మనకి చక్కగా డబ్బులు అనేవి సమకూర్చుకుంటుంది లేకపోతే మీకు డిఫరెంట్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవేవైతే చారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి దగ్గర నుంచి కూడా ఇవి డబ్బులు సేకరిస్తుంది డబ్బులు తీసుకొని ఏం చేస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్కి లోన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు గ్యారంటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో గ్యారంటీస్ గ్యారంటీస్ అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు బ్యాంకులు ఇవ్వనప్పుడు కదా మనకి వీళ్ళ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి అవసరం పడుతుంది బ్యాంకులు ఎందుకు ఇవ్వనంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చింది కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఏం జరిగింది ఎకానమీ అనేది చాలా దారుణాతి దారుణమైన స్టేజ్లో ఉంది సో అందరికి ఎవరికి డబ్బులు రానటువంటి పరిస్థితి డబ్బులు లేనప్పుడు వీళ్ళు డబ్బులు తిరిగి కడతారా కట్టరు ఇప్పుడు బ్యాంకులు ఈ సమయంలో అప్పివ్వడం అనేది బ్యాంకులకు చాలా రిస్క్ అందుకే బ్యాంకులు ఇవ్వడం అని చెప్పేస్తాయి బట్ అప్పుడే డిఎఫ్ఐ దగ్గరికి వెళ్తారు డిఎఫ్ఐ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మన తాలూకా డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర కూడా డబ్బులు లేవనుకోండి ఈ డిఎఫ్ఐ ఏం చేస్తుంది బ్యాంకుకి గ్యారంటీ ఇస్తుంది సో పర్లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు కట్టకపోతే నేను కడతాను డబ్బులు ఇవ్వు అని చెప్తుంది సో అప్పుడు బ్యాంకులు ఏం చేస్తాయి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఫండింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో రీసెంట్గా బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి న్యూ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ న్యూ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి కలిసి వర్క్ చేయండి దానికి ఫండింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేయండి దాంతో కలిసి అడుగులు వేయండి అని చెప్పి ఈవిడ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉంటుందో న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ చెప్పడం అనేది జరిగిందండి సో ఈ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ
టూ బిలియన్ డాలర్స్ వరకు ఎమర్జెన్సీ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఎమర్జెన్సీ లోన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఎందుకు టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఎమర్జెన్సీ లోను ఇండియాలో కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ పడి ఇది ఇబ్బందుల్లో ఉంది కదా సో హెల్త్ స్పెండింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో హెల్త్ గురించి ఖర్చు పెట్టడానికి డబ్బులు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది దాంతోపాటు ఎకనమిక్ ఎకనమిక్ రికవరీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత వీషేప్డ్ ఎకనమిక్ రికవరీ కోసం ఇండియా అనేది ప్రయత్నిస్తుంది కదా వీషేప్డ్ ఎకనమిక్ రికవరీ ఏంటండి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను సో చూడండి ఒకవేళ ప్రీ కోవిడ్ నైన్టీన్ లెవెల్ తాలూకా ఇదేంటి అంటే ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి ఎకనమిక్ గ్రోత్ అనేది సో కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది ఎకానమీ అనేది ఇలా పడిపోయింది కదా పడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇలా గ్రోత్ అవ్వడం అండి దీన్ని వీ షేప్డ్ గ్రోత్ అని చెప్పి మనం అనడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏదైతే నేను చెప్పానో దీన్ని వీ షేప్డ్ గ్రోత్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఒకసారిగా ఎకానమీ పడిపోయి మళ్ళీ ఒక సిగ్నిఫికెంట్గా ఒక దీనిగా బయటకు పుంచుకోవడం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము వీ షేప్డ్ గ్రోత్ అంటాం వీ షేప్డ్ గ్రోత్లో దీనిలో భాగంగా కూడా ఇది చేయడం అనేది జరిగిందమ్మా ఈ ఇదిగోండి ఈ లైన్ ఏంటి అంటే ప్రీ కోవిడ్ లెవెల్స్ ప్రీ కోవిడ్ ఎకనమిక్ ఎకానమీ యొక్క లెవెల్ సో హెల్త్ స్పెండింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది హెల్త్ స్పెండింగ్ గురించి కూడా టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది దాంతోపాటు న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ చెప్తూ మన తాలూకా ఇండియాకు క్విక్ రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో పాండమిక్ రెస్పాన్స్ ఈ తాలూకా కరోనాని ఎదుర్కోవడంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడంలో ఇండియా అనేది చాలా క్విక్గా రియాక్ట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది దాంతోపాటు మాసివ్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మాసివ్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ అనేది ఈ వీ షేప్డ్ ఎకనమిక్ రికవరీకి చాలా చాలా హెల్ప్ అయింది ఈవెన్ నేషనల్ వైడ్ లాక్డౌన్ కూడా చాలా చాలా హెల్ప్ చేసింది దాంతోపాటు ఇండియా మొత్తం సిక్స్టీ మిలియన్ డోసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వ్యాక్సిన్ డోసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ వ్యాక్సిన్ డోసెస్ని బయట కంట్రీస్కి సప్లై చేయడం అనేది జరిగింది ఫారిన్ కంట్రీస్కి ఆన్ హ్యుమానిటేరియన్ బేసిస్ దాంతోపాటు ఈ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ నైన్ దానిలో టెన్ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ డోసెస్ ఏవైతే ఉంటాయి వ్యాక్సిన్ డోసెస్ ఇవి గ్రాంట్స్ రూపంలో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అంటే దానం చేయడం అనేది జరిగింది అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది సో నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఎవరైతే ఉంటారు న్యూ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ యొక్క సిక్స్త్ యాన్యువల్ మీటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఇది చెప్పడం అనేది ఈ విషయాలు చెప్పడం అనేది జరిగిందాము సో ఎన్డీబీ ఏదైతే ఉందో సో మెంబర్ కంట్రీస్ యొక్క డెవలప్మెంటల్ నీడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో పాలు పంచుకోవాలి వాళ్ళకంటూ ఒక ఫండింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫండింగ్ అనేది చేయాలి దాంతోపాటు వేరియస్ అదర్ మల్టీలా మల్టీలేటరల్ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి చేయాలి దాంతోపాటు డిఎఫ్ఐస్ రీసెంట్గా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో కలిసి వర్క్ చేయాలి దానికి అండగా ఉండాలి అని చెప్పి మనకి చెప్పడం అనేది జరిగింది అది మనకు న్యూస్లోకి రావడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు ఈ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని గురించి ప్రిలిమ్స్ లెవెల్లో కొన్ని ఇంప్లా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చూద్దాం జాగ్రత్తగా వినండి సో దిస్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఈజ్ ఎ మల్టీలేటరల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ మల్టీలేటరల్ అంటే ఏంటి ఓనర్షిప్ విల్ బీ షేర్డ్ బై డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వివిధ రకాలైనటువంటి దేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో దేశాలు ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి బ్యాంక్ అండి అండ్ ఇట్ ఈస్ జాయింట్లీ ఫౌండెడ్ బై బ్రిక్స్ కంట్రీస్ బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇది చేయడం అనేది జరిగింది బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఏమని చెప్పాం బి అంటే బ్రెజిల్ ఆర్ అంటే రష్యా ఐ అంటే ఇండియా సి అంటే చైనా ఎస్ అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా ఎప్పుడండి దీన్ని ఇది చేశారు అంటే సిక్స్త్ బ్రిక్స్ సమిట్ ఏదైతే ఉంటుందో సిక్స్త్ బ్రిక్స్ సమిట్లో ఇది చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇప్పుడు సిక్స్త్ బ్రిక్స్ సమిట్ ఎక్కడ జరిగింది బ్రెజిల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫోర్టలైజ్ ఆ బ్రెజిల్లో ఉండేటువంటి ఫోర్టలైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఎప్పుడండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో దీని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది ఎందుకండి ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్ టు సపోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డెవలప్ చేయడం దాంతోపాటు డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని ఇది చేయడం కంట్రీస్లో ఈ మెంబర్ నేషన్స్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో సస్టైనబుల్ సుస్థిరాభివృద్ధి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సాధించడం కోసం అండ్ అదర్ అన్డిజర్వ్డ్ అండ్ ఎమర్జింగ్ ఎకాన్ ఎకానమీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫాస్ట్గా గ్రో అయ్యేలాగా వాటికి హెల్ప్ అనేది అందించడం కటింగ్ ఎజ్ టెక్నాలజీ కానీ ఇన్నోవేషన్ కానీ వీటన్నిటినీ అందించడం దీని తాలూకా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందండి షాంఘై చైనాలో ఉండేటటువంటి షాంఘై ఏదైతే ఉంటుందో షాంఘైలో ఉండడం అనేది జరిగిందాము సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఎస్
దాంతోపాటు టెక్నాలజీ షేరింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో నాలెడ్జ్ షేరింగ్ కూడా ఇది చేయడం సో అందుకోసమని చెప్పి మన తాలూకా ఈ ప్ర ఈ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ బ్యాంక్ సపోర్ట్స్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్స్కి లోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అప్పులు ఏవైతే ఉంటాయో అప్పులు ఇవ్వడం కానీ గ్యారంటీస్ ఇందాక గ్యారంటీస్ చెప్పాను కదా మనకి డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఏం చేస్తే వేరే బ్యాంకులకి ఇవి గ్యారంటీ ఇస్తాయి వాళ్ళు కట్టకపోతే నేను కడతాను అని దాంతోపాటు ఫినాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి బాండ్స్ కొనడం కొన్ని డబ్బులు ఇవ్వడం ట్రెజరీ బిల్స్ ఇలాంటివి కొన్ని డబ్బులు ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మొత్తం ఇవన్నీ ఎయిటీన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇది చేపట్టడం అనేది జరిగింది ఇండియాలో న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అమ్మ అర్థమైందా దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ దట్ యూ షుడ్ రిమంబర్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఆర్టికల్ ఐ హోప్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆర్టికల్ అనేది డీటెయిల్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నాకు ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పాలి ఏంటి అంటే డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇండియాలో మొదటి డెవలప్మెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి నేను ఆల్రెడీ హిందూ అనాలిసిస్లో చాలాసార్లు చెప్పాను హోప్ దీనికి మీరు ఆన్సర్ చెప్ చెప్తారని అనుకుంటున్నాను నా ఒకసారి చూడండి మీకు మా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి అమ్మా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చెప్పండి ఎలా ఉందో కూడా కామెంట్ చేయండి దాంతోపాటు వీలైతే కోర్సుల్లో జాయిన్ అవ్వండి ప్రతి క్లాస్ ఇలాగే డీటెయిల్డ్గా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ కలిపి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది మీకు అర్థమయ్యే భాషలో ఎన్నిసార్లు అడిగినా లైవ్ క్లాసులు ఉంటాయి ఇంట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు అయినా మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి మన తాలూకా ఎంబీపీ కాలనీ వైజాగ్లో స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఈ ఈరోజు వరకు ఫీజు అనేది ఆన్లైన్కి యాభై ఐదు వేలమ్మ ఆఫ్లైన్కి ఎంత అంటే అరవై వేల రూపాయలు ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదు నెలకి ఐదు వేలు చొప్పున మీరు చక్కగా పన్నెండు నెలల్లో కట్టుకోవచ్చు ఆన్లైన్ ఫీజు అయితే నెలకి ఐదు వేలు చొప్పున పదకొండు నెలల్లో కట్టుకోవచ్చు సో ఆన్లైన్ ఫీజు రేపు ఐదు వేలు పెరిగిపోతుంది అరవై వేలు అవుతుంది ఎందుకంటే జీఎస్టీ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం అందుకోసమనే పెంచడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకొక రీజన్ కాదు సో వీలైతే ఈరోజే జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి రైట్ ఇలాగే చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఆప్షనల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆప్షనల్ విషయానికి మీరు వస్తే నేను టీచ్ చేసేటటువంటి ఆప్షనల్స్ రెండు అండి ఒకటి యాంత్రపాలజీ రెండు సోషియాలజీ సో చక్కగా మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఆప్షనల్ ఫీజు ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కూడా ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదు నెలకి ఐదు వేలు చొప్పున కట్టచ్చు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో మీకు అందిస్తున్నటువంటి కోర్సు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూలో అప్రోచ్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది యాజ్ ఫార్ యాజ్ యూపీఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఈస్ కన్సర్న్ మనకి ఆప్షనల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆప్షనల్ కూడా మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది అందిస్తున్నాము సో మీకు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా దీనిలోనే జరగడం అనేది జరుగుతుంది గైడెన్స్ అనేది ఉంటుంది పర్సనల్ గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ కూడా మీకు లభించడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈ ఆఫర్ చేసే ఇంకొక రెండు ఆప్షనల్స్ ఏంటంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్యాడ్ అండ్ దాంతోపాటు పిఎస్ఐఆర్ ఏదైతే ఉంటుందో పిఎస్ఐఆర్ ఈ సురేష్ సార్ మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రెండు పై రెండు నేను మీకు హ్యాండిల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ట్రై టు జాయిన్ ద కోర్సెస్ మీకు చాలా చాలా వాల్యూ అడిషన్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మమ్మల్ని నమ్మి జాయిన్ అవ్వండి మీ నమ్మకం అయితే అసలు ఎప్పుడు ఒమ్ము కాదు అర్థమైందా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ సో ఫర్ అమ్మ కీప్ లైకింగ్ కీప్ షేరింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ హిందూ అనాలిసిస్ మళ్ళీ రేపటి హిందూ అనాలిసిస్లో కలుద్దాం బాయ్